これはフィリピンで伝統的に使われている漁の船です私は初めてこの船を見た時まるで昔の時代にタイムスリップしたみたいだなと思いましたまさか自分が乗る日が来るなんて想像もしなかったんですダイヤルイレブン今回はフィリピンの伝統漁船でなんと海に出てしまいましたネグロスオリエンタルの州都ドマゲテのすぐ北の町シブランシブランの港からはセブ島と行き来するフェリーが運航していてローカルはもちろん観光客にも多く利用されていますそんなシブランのビーチからはこの通りセブ島がすぐ目の前に見えますそしてビーチの一角にありましたたくさんの伝統漁船今日はなんと特別に知人が所有している漁船に乗せてもらえることになったんです今回乗せていただく船はこちら管理をお願いしている地元の方が船を出す準備を手伝ってくれますこれは釣り竿を立てるスペースだそうです竹製なのがフィリピンらしくてかっこいいですねエンジンはホンダ製ちなみにローカルの漁師さんたちの船はほとんど手こぎでエンジンがついているものは少ないそうです筋肉がつきそうですねそれではいざ海へ時刻は午後4時半少しだけ波がありますがスムーズに海に出られましためちゃくちゃ気持ちいいです海との距離がとにかく近く感じられます今まで乗ってきた大きな船と違ってまるで身一つで海に投げ出されたような圧倒的な開放感シベランのビーチ沿いをゆっくりと北へ登っていきますちなみに火事はこうやって取っています簡単そうに見えるけど私がやるとあさっての方向に行くんでしょうね大きな船が見えてきました今はもう使われていない配線のようですデッキに座る子供たちかっこいい夕日をバックに絵になるなさらに北上したあたりで透明度の高いエリアに出ましたこのあたりはなんとサンゴ礁がびっしりしかもウニがたくさんいるシュノーケルしたら最高でしょうね地元の漁師さんたちの集団に出くわしましたこの辺りは網でイワシが取れるんだとかでも今日は残念ながら坊主だったようです我々ももっと沖に出ていざ釣りに挑戦ビーチからこれくらい離れると水深もかなり深そうですねこの辺りはなんと一本釣りでカンパチやマグロも釣れるそうですよ釣れるかな釣れないかななんて考えながら釣り竿を振ってのんびりと過ごします草原に寝転ぶような感覚で海のど真ん中をプカプカと浮かんでいる時間まるで世界にこの船一隻しか存在しないような不思議な感覚になりました残念ながら超過はなしでも陸上とはまた違った特別なリラックスタイムを味わいました散歩に出かけるくらいの気軽さでサクッと海に出れてしまうのも小さい伝統漁船ならではの魅力かもしれませんね海から見かけたこの配線とてもかっこよかったので後日陸側から探してみましたここかなと思う小道に入ってみますがなかなか見つからずやっと行き着いたこの扉の奥に見つけましたあの時の配線ですここに住んでいる方にお願いしたら快く中に入れてくださいましたリクから見てもかっこいいですねフネの中に入ってみるとこんな感じ思ったほど古くなさそうな感じですね地元の方によるとここは数年前までセブ島と結ぶ港だったんだそうですこの船は一体どんなストーリーでここに行きされることになったんでしょうねデッキからの眺めも素敵ですこの時期の午前中は海がないでまるで静かな湖のようですさらに屋上デッキに登ってみますここはエモいい
今は地元の子たちの遊び場になっているみたいですね最高の秘密基地だなそしてなんと絶好のジャンプ台にもなっていましたさすが海の国フィリピン人たち気持ちよさそうですね怖いけど伝統漁船のクルージングをきっかけに思いがけず素敵な場所を見つけましたダイヤルイレブン次回はマングローブの森に囲まれたベイサイドの水上カフェを紹介しますお楽しみに